Baumärkte sind ja eigentlich die Anlaufstelle für Häuslebauer, die ihre vier Wände noch schöner umbauen wollen. Doch da es in Köln offenbar keinen Platz mehr für Asylsuchende gibt, will man die Flüchtlinge jetzt in einem ehemaligen Baumarkt unterbringen. Ein bisschen Tageslicht muss ins Gebäude. Die letzten Spuren des alten Baumarkts sollen weg. Hier gab es früher Badezimmer und Baumaterial. Doch bald werden in dieser Halle 200 Menschen wohnen. Kaum Tageslicht, Duschen im Container, keine Privatsphäre. Da werden einfache Feldbetten auf dem nackten Beton stehen. Und das wird die, die Unterbringung der Leute sein. Sanitäre Anlagen ja, sind wo ebenfalls. Sind die? Da hier ist ja nichts zu sehen. Die ne? sind hier mhm. im, im Gebäude nicht vorhanden. Es werden Sanitärcontainer hier auf dem Parkplatz aufgestellt werden. Peter Krücker kümmert sich um Asylbewerber in Köln. In der Domstadt herrscht Flüchtlingschaos. 4.500 sind es jetzt, fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Jetzt der Baumarkt, absolute Notlösung. Das hier wird das sogenannte Außengelände. Ich halte das für eine absolute Katastrophe, für eine humanitäre Katastrophe, dass in einem so reichen Land wie Deutschland, in einer so reichen Stadt wie Köln, Menschen in, in so einem Gebäude untergebracht werden. Direkte Anwohner gibt es hier im Gewerbegebiet nicht. Aber die, die wir fragen, haben Mitleid und Verständnis. Ja, ich finde das ganz in Ordnung. Die Leute müssen ja einfach untergebracht werden. Ähm, wir ist, äh, die Leute sind ja in Not. Ne? Und deswegen meine ich, ist das genau die richtige Lösung, um die zum ersten Mal aufzufangen. Ich finde, das ist eine Schande. Das ist menschenunwürdig. Containerklos auf, Container auf dem Parkplatz, Duschen auf dem Parkplatz, keine Privatsphäre. Schande, Köln soll sich schämen. Ich finde das ganz ehrlich so ein ba am Baumarkt rein, habe ich gehört. Ich finde das nicht menschlich. Die haben doch da bestimmt keine richtige Sanitäranlagen. Ich finde das nicht schön. Das hier ist die größte Unterkunft in Köln. Das Wachpersonal geht mit Hunden auf Streife. Das Fernsehen lassen sie nicht rein. 700 Menschen leben hier teilweise schon in Containern auf dem Parkplatz. Die Stadt weiß sich einfach nicht mehr zu helfen. Rund 200 neue Flüchtlinge kommen jede Woche, jetzt also in den Baumarkt. Er ist äh, noch besser unserer Auffassung nach als ein Zelt im Winter. Und auch noch besser als eine Turnhalle. Und er ist verhältnismäßig schnell zu verwirklichen, im Gegensatz zu allen anderen Möglichkeiten, die wir in Köln noch haben. Die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen also scheinbar voll. Kritiker sagen, Köln sei schlecht vorbereitet. Bevor endgültig entschieden wird, wo sie bleiben, werden die Flüchtlinge jetzt monatelang hier leben müssen.